கருணே பொங்கும் உருவே கற்பகத்தருவே காஞ்சி நகர் உரையும் காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே சந்திரனின் கொழுமை ஒத்த சந்திரசேகர திருவே இந்திராதி தேவர்களும் இணையுமக்கில்லையே காத்து என்றும் அருள வேண்டும் கருணை கடலே காஞ்சியின் கருணை கடலே நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே திரு கணேஷ் அவர்கள் கேள்விகளுக்கு பெரியவருடைய வாழ்க்கையிலே இருந்து பதில்களை நான் தெரிவு செய்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வகையில இன்றைய கேள்வி நமது சமூகத்தில் வந்து பெண்கள் ரொம்ப ரொம்ப இன்றியமையாத ஒரு விஷயம் அவர்கள் துதிக்கப்படுபவர்கள் இது நம்மளோட புராணங்கள் எல்லாத்துலேயுமே பெண்களுக்கு தனி இடம் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா தாய்மை ஒரு குடும்பத்தை முன்னுக்கு கொண்டு வருது ஒரு கல்லாலும் மண்ணாலும் கட்டப்பட்ட வீட்டை மனையாக்குவது ஒரு பெண் தான் மனைவி அந்த வகையில் இன்றைக்கி நிறைய பெண்கள் வந்து நாகரீகம் அப்படின்ற பேரில் தலை விரித்து போட்டுக்கொள்வது புருவங்களை திருத்தி கொள்வது அப்புறம் நெற்றியில் பொட்டு வைத்து கொள்ளாமல் இருப்பது வச்சுருந்தாலும் ரொம்ப சின்னதாக கண்ணுக்கு தெரியாமல் வைக்கிறது ஸ்டிக்கர் போட்டு வைக்கிறது அப்புறம் உடையில் வந்து ஒரு நாகரீகமாக இருக்கணுங்கிறதுனால அவர் பண்பற்ற முறையில் மற்றவங்க என்ன நினச்சாலும் நான் கவலைப்படலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது இன்றைக்கி வந்து சில பேர் வந்து அதை மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணி வந்தால் போல்டு அவங்க போல்டு அண்ட் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அதை வந்து இப்போது அதை வந்து பாராட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சமூகம் போயிட்டுருது ஸோ இந்த மாதிரி பெண்கள் இதை மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம சொன்னால் அவங்க வந்து இது என்ன பத்தாம் பசலுத்தனமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மகா பெரியவர் எப்படி சொல்கிறாரு பெண்கள் தலைவிரி குளமாக இருப்பதோ அது நெற்றி கிட்டு கொள்ளாமல் இருப்பது புருவத்தை திரித்து கொள்வது இதுக்கெல்லாம் மகா பெரியவர் என்ன வழிகாட்டுகிறார் பெண்கள் இன்றைக்கு தலைமுடியை வெட்டி கொள்ளுகிறார்கள் புருவத்தை திருத்தி அமைத்துக் கொள்கிறார்கள் பியூட்டி பார்லருக்கு சென்று இதை விதம் விதமாக செய்து கொள்ளுகிறார்கள் சாயம் பூசிக் கொள்ளுகிறார்கள் தங்களை அழகுபடுத்திக் கொள்வதிலே ரொம்ப அக்கறையோடு இருக்கிறார்கள் அதற்காக ஆயிரக்கணக்கிலே செலவு செய்கிறார்கள் ஒரு பெண் தன் தலைமுடியை இப்படி எல்லாம் வெட்டி கொள்ளலாமா அடுத்தது அவர்கள் வாரி கொள்வதில்லை அதை அவர்கள் எந்த நிலையிலும் பின்னிக் கொள்ளாமல் அப்படியே தலைவெறி கோலமாக விரித்து விட்டு விடுகிறார்கள் கேட்டா இது ஒரு ஃபேஷன் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் இதுதான் நாகரீகம் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் இதுதான் நாகரீகமா ஒரு பெண் இப்படி எல்லாம் இருக்கலாமா இது சரியா இது கேள்வி சொல்ல போனால் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு கேள்வி தான் இந்த கேள்வி பெரியவர் இருக்கும் பொழுதே இது தொடர்பான கேள்விகளுக்கு அவர் வந்து சற்று சலிப்போடும் வேதனையோடும் தான் பதில் சொல்லியிருக்கிறார் அவருடைய இடத்திலே நின்று கொண்டு நான் சொல்லுவதாக இருந்தால் தீர்மானமாக சொல்லுகிறார் ஆணோ பெண்ணோ அடிக்கடி முடிவெட்டி கொள்ளக்கூடாது தலைமுடி என்பது நாம் நினைப்பது போல சாதாரணமான ஒன்று அல்ல தலைமுடிக்கு கேசம் என்றும் ஒரு பெயர் கேசம் என்கின்ற சொல்லுக்குள்ளே கேசவம் என்கின்ற ஒரு பொருள் இருக்கிறது க ஈச அம் அதாவது சிவா விஷ்ணு பிரம்மா இந்த மூன்றினுடைய சேர்க்கையான பெயர் தான் கேசவம் ஆக தலைமுடியிலே இந்த மூன்று பேரும் இருக்கிறார்கள் இது நமக்கு வந்து அழகை தருகிறது நம்ம இது வந்து பிரம்மா போல காப்பாற்றுகிறது நமக்கு இது ஒரு பெரிய படைப்பாக இருக்கிறது இது அழிந்து போய் நல்ல ஞானத்தையும் தருவதாக இருக்கிறது இப்படி இந்த முடியை தொட்டு சிந்திப்பதற்கு நிறைய விஷயங்கள் முடிவானது அதனால இதற்கு முடி என்று பெயர் அடுத்து உடம்பினுடைய ஆயிரக்கணக்கான ரோமக்கால்களும் நம்மை அறியாமல் சுவாசிக்கின்றன 
வியர்வை கால்களாக இருக்கின்றன வியர்வை அவைதான் வெளிப்படுத்துகின்றன அடுத்து புற கதிர்கள் இருக்கிறது உடம்புக்கு உள்ள உடம்பை சுற்றி ஆரா என்று ஒரு ஒளிவட்டம் இருக்கிறது அந்த ஒளிவட்டம் உருவாக அந்த ஒளிவட்டம் மாற்றங்கள் கொள்ள இந்த தலைமுடிதான் பெரிய காரணமாக இருக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப சூட்சமமான ரொம்ப ஞானம் சார்ந்த விஷயம் அதனால அன்னையினுடைய கருத்துல ஒரு குழந்தைய கர்ப்பைக்குள்ள இருக்கும் பொழுது முதல்ல புறத்திலே வளர்வது வந்து தலைமுடி கருவிற்குள் வளர்ந்ததை அதாவது கர்ப்பத்திற்குள் வளர்ந்ததை அந்த கர்ப்பத்திலேயே கொண்டு போய் சேர்த்து விடுகின்ற ஒரு செயல்பாடு தான் தலைமுடி கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறது நாளைக்கு இப்ப நம்ம குழந்தை இருக்கு எனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்கிறது அந்த பிள்ளைக்கு நான் வந்து என்னுடைய குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போய் முடிவு இறக்கி நான் காணிக்கை செலுத்தி வழிபட்டு விட்டு வருகிறேன் ஏன் இதை நான் செய்யறேன் என் பிள்ளைகிட்ட எல்லாம் நான் கேட்கல அவன் என் பிள்ளை நான் இந்த காரியத்தை அவன் நலன் பொருட்டு செய்கிறேன் அவங்கிட்ட நான் கேட்டுட்டு தான் செய்யணும்ன்றது இல்லை அவங்கிட்ட கேட்டுட்டு தான் செய்யணும்னு சொன்னா அவன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறேன் அப்படின்னு எப்ப விருப்பம் தெரிவிக்கிறானோ அப்பொழுதுதான் அவனுக்கு நான் பள்ளிக்கு அனுப்பணும் அவன் தூங்குகிறேன் என்று விரும்புகிறான் என்று சொல்லி அவன் விருப்பப்படி தான் நான் நடக்கணும்னு சொன்னா அவன் வாழ்க்கையில உருப்படவே முடியாது நல்லது கெட்டது எதுவும் தெரியாது அவன் சார்பிலே அவனுக்கான நல்லது கெட்டது எல்லாம் நாம தான் பார்த்து செய்கிறோம் அதனால அந்த இடத்துல நான் முடிவு கொடுக்குறேன் ஏன் தெரியுமா நாளைக்கு ஒருவேளை இந்த பிள்ளை அகங்காரம் மிக்கவனாக மாறி தவறான சிநேகங்கள் ஏற்பட்டு தவறான பாதையிலே சென்று கடவுளாவது ஒன்றாவது அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது என்று நல்ல பண்பாடு இல்லாமல் போய் தீய பழக்க வழக்கங்களுக்கு ஆளாகி சிதைந்து போகும் பொழுது அவன் அப்படியெல்லாம் போகும் பொழுது கூட அவனுக்கு கடவுள் அருள் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதுக்காக செய்யப்படுகிற ஒரு செயல் இந்த தலைமுடி கொடுப்பது அப்படிங்கிறது அதாவது நாளைக்கு இவன் வந்து நாளைக்கு இவன் செய்ய போகும் தவறுக்கெல்லாமும் சேர்த்து இப்பொழுதே இவனை நான் வணங்க செய்து விட்டேன் அதாவது அப்போதைக்கு இப்போதே வணங்கி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆழ்வார்கள் சொல்லுவார் அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைக்கிறேன் ஏன்னா சாக போற காலத்துல நான் எப்படிப்பட்ட நிலையில இருப்பேனோ எனக்கு ஞாபகம் வருமோ என் சித்தம் கலங்காமல் இருக்குமா என் நோய் உங்களை சிந்திக்க வைக்குமோ வைக்காதோ ஆகையினால இறக்கும் பொழுது உன் நாமத்தை சொல்லி உன்னை அடைய வேண்டும் அப்ப என்னால சொல்ல முடியாம போயிட்டா என்ன பண்றது அதனால நான் நல்ல கதியில் நல்ல ஸ்திதியில் இருக்கும் பொழுது இப்பொழுதே சொல்லி வைத்துக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லி ஆழ்வார்கள் இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்லி சொல்லி உருகுவார்களாம் அது போல எங்களுடைய பிள்ளை எதிர்காலத்திலே ஒருவேளை தவறாக சென்று விட்டாலும் கூட அவன் இன்று உன்னை வணங்கி உனக்காக அவன் செய்திய இந்த காணிக்கை நிமித்தம் அவன் மேல் கருணை கொண்டு அவனை ஆட்கொண்டு அவன் இந்த உலகத்திலே நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு நீ அருள் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அந்த முடி நாம சிறு குழந்தையிலே அவர்களுக்கு கொடுக்கற காரணம் அடுத்து குலதெய்வத்துக்கு கொடுக்கறோம் குலதெய்வம் அப்படிங்கிறது உலகத்துல ஆயிரம் கோயில் இருக்கு நிறைய சன்னதிகள் இருக்கின்றன எல்லா கோயிலுக்கும் எல்லாரும் போக முடியுமா தெரியாது ஆனா குலதெய்வம் கோயில் அப்படிங்கிறது நமக்கானது பிரத்யேகமானது நான் என்னுடைய குலதெய்வம் கோவில்ல போய் நிற்கும் பொழுது அங்க எனக்கு முன்னால என் அப்பா நின்று இருக்காரு என் அப்பாவுக்கு முன்னால என் தாத்தா என் தாத்தாவுக்கு முன்னால அவருடைய தாத்தா அவருடைய தாத்தாவுக்கு முன்னால அவருடைய தாத்தா இத நான் ஒரு மீனாட்சி அம்மன் கோயிலையோ அல்லது ஒரு வேற எந்த கோயிலையும் எதிர்பார்க்க முடியாது நான் போய் நின்று கொண்டிருக்கிற இடத்துல அவர்கள் நின்றிருந்தார்கள் என்று சொல்ல முடியாது அவர்கள் போயிருக்கலாம் போகாமல் இருக்கலாம் ஆனால் குலதெய்வம் கோயில் அவர்கள் நின்றது நிச்சயம் அவர்கள் அப்படி நிற்க போகத்தான் நான் வந்தேன் ஆக அந்த குலதெய்வம் இருக்கிறதே அது என் குடும்பத்தை காப்பாற்றி கொண்டே இருக்கிறது வம்சாவளியை வரவழைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது என்ன உலகத்துல எங்கெல்லாம் கடவுள் இருக்காரோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த இடத்துல நிச்சயமாக இருக்கிறது அது இருக்க போய்தான் என் அப்பாவுக்கு பிள்ளையாக நான் வந்தேன் அவருக்கு அப்பா பிள்ளையாக அவர் வந்தார் வழி வழியாக குலம் தழைக்கிறது குலத்தை தழைக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த தெய்வம் அதனால இதை விட ஒரு பெரிய இடம் இருக்க முடியாது இந்த இடத்துல போய் நான் நிற்கும் பொழுது என்னுடைய மூதாதையர்களை நான் மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறேன் அவர்களை தொட்டவனாக இருக்கிறேன் அவர்கள் தொட்ட சவறு அவர்கள் நின்ற இடம் இதையெல்லாம் நான் ஸ்பரிசிக்கும் பொழுது என நான் அவர்களுக்குள்ளே புகுகிறேன் இந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி உணர்வுகள் எல்லாம் ஏற்படணுங்கிறதுக்காக தான் குலதெய்வ வழிபாடு வடிவமைக்கப்பட்டது அதுல இந்த முடி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது எல்லாமும் சேர்த்து வைக்கப்பட்டது முடி என்பது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் இதை இதை போன்ற ஒரு காரணம் கருதி அதாவது ஒண்ணு இது கூட பிற்காலத்துல தான் ஏற்பட்டது ஒன்று குலதெய்வம் கோயிலுக்கு ஒரு முறை முடி கொடுக்கலாம் அல்லது ஒரு ஆண்மகன் இறப்பின் சந்தர்ப்பத்திலே அந்த கர்மாக்கள் செய்யும் பொழுது வபனம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க அதை செய்யலாம் மற்றபடி தலைமுடி என்பது அவர்கள் அலங்கரித்து வைத்து அதனாலதான் அந்த காலத்துல எல்லா ஆண்மக்களும் குடிமை வைத்திருந்தார்கள் முடியே வெட்ட மாட்டார்கள் பிறக்கும் போது ஒரு முறை கொடுத்து விட்ட முடிக்கு பிறகு அதாவது ரெண்டாவது வயசுல தொடங்கின முடி சாகும் முறையில் அவர்கள்
அது நிறைய விஷயங்களை உள்வாங்கி இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு உயர்ந்த தன்மை குணப்பாடு இவைகள் எல்லாம் உண்டு பெண்கள் எந்த நிலையிலேயும் முடியை வெட்டி கொள்ளக்கூடாது முடியை வெட்டி கொள்வது என்பது தங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை தங்களுடைய நன்மைகளை அவர்கள் வெட்டி எறிவதற்கு சமம் நான் சொல்லல பெரிய சொல்ற இன்றைக்கு எந்த பெண்களும் இதை கேட்க மாட்டார்கள் ரொம்ப பிற்போக்கான கருத்து மிக பிற்போக்கான பேச்சு என்று தூக்கி தூர போட்டு விடுவார் பெரியவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருக்கார் காப்பி குடிக்க கூடாதுன்னு சொன்னேன் பட்டு கட்டிக்க கூடாதுன்னு சொன்னேன் வரதட்சணை வாங்க கூடாதுன்னு சொன்னேன் முடி வெட்டிக்க கூடாதுன்னு சொன்னேன் பொய் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னேன் நான் இப்படி எவ்வளவோ சொல்லியிருக்கிறேன் எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கிறார்கள் இந்த காதில் கட்டு இந்த காதில் விட்டவர்கள் தான் அதிகம் என்று அவரே ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருக்கார் அப்படின்னும் பொழுது இது என்ன ஆனால் இந்த கேள்விக்கு இதுதான் பதில் பெண்கள் எந்த நிலையிலையும் தலையை விருத்து போட்டுக் கொள்ளக்கூடாது முடியை வெட்டி கொள்ளக்கூடாது அது அவர்களுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு அவர்களுடைய நலனுக்கு உகந்ததல்ல சாஸ்திரம் அறுதியிட்டு உறுதியாக சொல்லுகிறது பெரியவர் அதை வழிமொழிகிறார் தொடர்ந்து